টেকনিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা অভিনন্দন পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য ভাগের অধ্যায় থেকে নতুন একটি পর্ব নিয়ে এসেছি এই পর্বে আমরা দুটি ভাষার অঙ্ক সাজিয়ে নিয়েছি এখানে তো ভাষার অঙ্ক বিভিন্ন পর্বে যে সমাধান করেছি সেখানে তো আমরা যে নিয়মটাই সমাধান করেছি এইখান থেকে যেহেতু উদাহরণ সমাধান নিয়েছে তাও এই উদাহরণে যেভাবে আলোচনা করা হচ্ছে আমরা মূল অনুষ্ঠান থেকে কিন্তু সেই নিয়মই সমাধান করেছি এবং উদাহরণের যে নিয়মটা রয়েছে সেই নিয়মে সেই একই নিয়মে এখানে দেখাবো তো সমাধান তো দেখো এখানে উদাহরণে একে বলা হয়েছে একটি কোম্পানিতে দুইশো পঁচিশ জন কর্মচারী কাজ করেন কোম্পানিটির মাসে পঁচানব্বই হাজার ছয়শো পঁচিশ টাকা লাভ হলো লাভের টাকা কর্মচারীদের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো প্রত্যেক কর্মচারী কত টাকা করে পাবেন এটা হচ্ছে এক নম্বর অঙ্ক আর উদাহরণ দিয়ে বলা হয়েছে একটি গ্রামের রাস্তা মেরামতের জন্য গ্রামবাসী প্রত্যেক পরিবারের কাছ থেকে সমপরিমাণ করে টাকা তোলার সিদ্ধান্ত নিলেন অর্থাৎ প্রত্যেক গ্রামের যে বাসিন্দা আছে তাদের প্রত্যেকের কাছ থেকে প্রত্যেক পরিবারের কাছ থেকে একই সমান করে টাকা উঠাবেন তো গ্রামে তিনশো সাতষট্টি পরিবার আছে এবং রাস্তা ঠিক করার জন্য আশি হাজার টাকা প্রয়োজন প্রত্যেক পরিবার কত টাকা করে দিবেন তা আমরা যদি উদাহরণ এক নিয়ে আলোচনা করি তাহলে দেখো আমরা সবসময় কিন্তু বলেছি যে এই ধরনের অঙ্কগুলোতে ছোট সংখ্যাটাকে ভাজক ধরে বড় সংখ্যাটাকে ভাজ্য ধরব এবং যে ভাগ পাল্টা হবে সেটাই হবে আমাদের কাঙ্ক্ষিত উত্তর তো এটার ক্ষেত্রে যে ভাগ পাল্টা হবে সেটা হবে কর্মচারী সংখ্যা আর এটার ক্ষেত্রে যে ভাগ পাল্টা হবে তত করে চাঁদা সবাই দিবে বা প্রত্যেক পরিবার দিবে এখন যদি কোন ভাগ শেষ থাকে তাহলে সেটা নিয়ে আমাদের আলোচনা করতে হবে একটু বেশি তো দেখি আগে ভাগ করলে ভাগ শেষ থাকে কিনা যেমন উদাহরণ এক নিয়ে যদি আমরা আলোচনা করি তাহলে আমরা বলতে পারি আমরা যদি অঙ্কটাকে এইভাবেই সাজাতে পারি যে আমরা যদি পঁচানব্বই হাজার ছয়শো পঁচিশ টাকাকে দুইশো পঁচিশ দ্বারা ভাগ করি তাহলে দেখো পঁচানব্বই হাজার ছয়শো পঁচিশ ভাগ হচ্ছে দুইশো পঁচিশ তো দেখি এখন ভাগ ফলটা কি পাওয়া যায় আমরা এখানে একটু রাফ করে নিব আলাদা করে নিয়ে নিচ্ছে দুইশো পঁচিশ আর এখানে ভাজক হচ্ছে ভাজ্য হচ্ছে পঁচানব্বই হাজার ছয়শো পঁচিশ প্রথম অবস্থায় তিন অঙ্কের ভাজক তিন অঙ্ক নিব ভাজ্য থেকে তিন অঙ্ক নিলে এখানে দেখো অনেক বড় একটা সংখ্যা তো আমরা এখানে এটা নিতে পারি তিন অঙ্ক এটা নিলে নয়শো ছাপ্পান্ন হয় আর এখানে ভাজক রয়েছে দুইশো পঁচিশ দুইশো পঁচিশ যদি পঁচিশ আমরা চিন্তা না করি যদি দুইশো চিন্তা করি তাহলে দুইশো চারশো দুইবার নিলে হবে চারশো তিন বার নিলে ছয়শো চারবার নিলে আটশো এবার চারবার যদি আরও পঁচিশ নেই তাহলে দেখো আরও একশো হয় তাহলে নয়শো হয়ে যায় আর একবার বেশি নিতে চাইলে আমাদের যে সংখ্যাটা প্রয়োজন হবে সেটা কিন্তু এখানে নেই তার মানে এখানে চারবারই হবে চার পাঁচে বিশে শূন্য চার দুগুণে আট আর হাতের দুয়ে দশে শূন্য চার দুগুণে আট আর হাতের একে হচ্ছে নয় তার মানে দুশো পঁচিশ চারবার নিলে হবে নয়শো বিয়োগ করলে আমরা পাই ছয় পাঁচ তো দুই যদি আমরা নিয়ে আসি তাহলে কতবার যাই দেখি দুইশো পঁচিশ দুইবার দুইবার নিই তাহলে হয় চারশো পঞ্চাশ তো দুইবার নেওয়া যায় দুই আর পাঁচ গুণ করলে হয় পাঁচ দুগুণ দশে শূন্য দুই আর দুই গুণ করলে হয় দুই দুগুণে চার আর হাতে রেখে হলো পাঁচ দুই আর দুই গুণ করলে দুই দুগুণে চার তার মানে চারশো পঞ্চাশ দুই থেকে শূন্য বিয়োগ করলে দুই ছয় থেকে পাঁচ বিয়োগ করলে এক আর এখানে পাঁচ থেকে চার বিয়োগ করলে হবে এক তো এখানে আমাদের কেটে নিয়ে আসার জন্য বাকি রয়েছে হচ্ছে পাঁচ পাঁচ যদি আমরা কেটে নিয়ে আসি তাহলে সংখ্যাটার দ্বারায় এগারো মানে এক হাজার একশো পঁচিশ তো এক হাজার একশো পঁচিশের মধ্যে আসলে দুইশো পঁচিশ কতবার যায় যদি এটা দুইশো হতো তাহলে পাঁচ বারে নিলে হতো পাঁচ পাঁচটা দুইশোই হয় এক হাজার তো যেহেতু আরও পাঁচ পঁচিশ রয়েছে তাহলে সেই পঁচিশ যদি আমরা আরও পাঁচবার নেই তাহলে হয় একশো পঁচিশ তার মানে এটা পাঁচবার নিলে সরাসরি মিলে যাবে পাঁচ পাঁচে পঁচিশের পাঁচ হাতে রইল দুই পাঁচ দুগুণে দশ হাতের দুয়ে বারো দুই হাতে আবার এক নিতে হবে পাঁচ দুগুণে দশ আর হাতে রেখে হচ্ছে এগারো বিয়োগ করে পাই আমরা শূন্য এটা হচ্ছে আমাদের রাফের বিষয় আমরা আলাদা করে এটা রাফ করে দিব তো ফলাফল হিসেবে লিখতে পারি চারশো তো তাহলে দেখো আমরা ফলাফল পেয়েছি কিন্তু চারশো পঁচিশ কোনো প্রকার ভাগশেষ নেই ভাগশেষ থাকলে হয়তো আমাদের ভাষাটা একটু পরিবর্তন করতে হতো এবার যেহেতু ভাগশেষ নেই তাহলে শেষ লাইনে দেখো আমাদের কি প্রশ্ন চাওয়া হয়েছে প্রত্যেক কর্মচারী কত টাকা করে পাবেন তাহলে কর্মচারীর সংখ্যা দিয়ে টাকার সংখ্যাকে ভাগ করে আমরা ভাগ ফল পেয়েছি চারশো পঁচিশ তার মানে প্রত্যেক কর্মচারী পাবেন চারশো পঁচিশ টাকা করে তাহলে আমরা লিখতে পারি সুতরাং প্রত্যেক কর্মচারী চারশো পঁচিশ টাকা করে পাবেন আর উত্তর হিসেবে আমাদের এই চারশো পঁচিশ টাকায় লিখতে হবে চারশো পঁচিশ টাকা এই হচ্ছে এই প্রথম অঙ্কের উদাহরণ একের সমাধান তো শুধুমাত্র ভাগটাই তোমাকে 
একটু বেশি সময় নিয়ে করতে হবে আর বাকি ওকে কিন্তু খুব সহজেই করা যায় এক লাইন দুই লাইনের মধ্যে যে এই কথার তো সব অঙ্কের মধ্যেই করা যায় এই অধ্যায়ের যতগুলো ভাগ এই ভাষার অঙ্ক আছে সবগুলোতেই বড় সংখ্যাটাকে ভাজ্য ধরে আর ছোট সংখ্যাটাকে ভাজের ধরে শুধু আমরা এই ভাষাটুকু চেঞ্জ করে দেবো আমরা যদি এই যে বড় সংখ্যাটা থাকি সেটা যে এককে থাকবে টাকায় থাকলে টাকায় তারপরে জনে থাকলে জন এভাবে যদি আমরা লিখে রাখি যে এত অথবা মিটার থাকলে মিটার লিখে রাখি যে এত মিটারকে এত মিটার দ্বারা বা এত টাকাকে এত এত দ্বারা ভাগ করে যে ভাগ ফলটা পাই সেটাই মূলত অঙ্কের সমাধান কিন্তু যদি ভাগ শেষ থাকে তাহলে আমরা একটু চেঞ্জ করে থাকি যেটা পরবর্তী পর্বে যদি হয় ভাগ শেষ থাকে তাহলে আমরা পরবর্তী পর্বে চেঞ্জ দেখাবো ভাষাটা তো আসলে এবার আমরা দুই নম্বর উদাহরণ সমাধান করি তো এবার দেখো উদাহরণ দুইয়ের মধ্যে যদি আমরা নিয়ে নিই একইভাবে যে বড় যে সংখ্যাটা পাওয়া যাবে সেই সংখ্যাটাকে যদি আমরা ছোট সংখ্যা দিয়ে ভাগ করি অর্থাৎ এখানে বড় সংখ্যা রয়েছে আশি হাজার সে আশি হাজার সংখ্যাটিকে যদি আমরা তিনশো সাতষট্টি দ্বারা ভাগ করি তাহলে যে ভাগ ফল পাওয়া যাবে সেই ভাগ ফলই মূলত প্রত্যেক পরিবারের টাকা চাঁদা দেওয়ার সংখ্যা কিন্তু যদি ভাগ শেষ থাকে তাহলে কিন্তু ভাষাটা একটু ভিন্ন হয়ে যাবে যেমনটা এখানে দেখাচ্ছে দেখো যে আমরা লিখতে পারি যে আমরা যদি আশি হাজার টাকাকে তিনশো সাতষট্টি দিয়ে ভাগ করি তাহলে দেখো আশি হাজার ভাগ হচ্ছে তিনশো সাতষট্টি সমান এখন এটাকে ভাগ করে নিয়ে দেখব যে ভাগ ফলটা কত আসে আর ভাগ শেষটা কত আসে তাহলে যদি আমরা এটাকে আলাদা করে রাফ করি এখানে দেখো তিনশো সাতষট্টি ভাগ হচ্ছে আশি হাজার প্রথমে যদি আমরা এখানে দুই তিন অঙ্ক নেই ভাজে তিন অঙ্কের ভাজে থেকে তিন অঙ্ক যদি নেই তাহলে দেখো এটা তিনশো সাতষট্টি মানে সাড়ে তিনশো যদি তিনশো পঞ্চাশ হতো দুইবার নিলে সাতশো হয়ে যেত তো আটশো হবে না দুইবার নিলেও কারণ হচ্ছে এখানে চারশো নেই চারশো হলে আটশো হতো তাহলে দুইবারের বেশিও নেওয়া যাবে না কম নিলে অনেক কম হয়ে যাবে তাহলে সাত দুগুণে চোদ্দ চার হাতে হলে এক ছয় দুগুণে বারো হাতের এক হচ্ছে তেরো তিন আবার হাতে এক নিতে হবে তিন দুগুণে ছয় আর এক হচ্ছে সাত তো তিনশো সাতষট্টি দুইবার ভাগ ফলে নিলে ভাজ্যের নিচে লিখতে হবে সাতশো চৌত্রিশ এবার শূন্য থেকে চার বিয়ে করার জন্য দশ থেকে চার বিয়ে করে ছয় এটা দশ ধরেছে হাতের এক তিনের সাথে চার দশ থেকে চার বিয়ে করে আবারও ছয় এটা দশ ধরেছে হাতে আবার এক নিতে হবে সাথে সাথে সাত হয়ে যাবে আট আট থেকে আট বিয়ে করলে শূন্য তো একটা অঙ্ক আমরা উপর থেকে কেটে নামিয়ে নিয়ে আসতে পারি তাহলে দেখো এবার একটা অঙ্ক কাট কেটে নিয়ে নামিয়ে নিয়ে আসার পর যে সংখ্যাটা হয়েছে সেটা হচ্ছে ছয়শো ষাট আর যদি আমরা আবার দুইবার নিতে চাই তাহলে কম আমাদের লাগবে হচ্ছে সাতশো চৌত্রিশ যেটা ভাজ্যের মধ্যে নেই তাহলে আমাদের এখানে সর্বোচ্চ একবারই নেওয়া যাবে দুইবার নেওয়া সম্ভব হবে না কারণ দুইবার নিতে চাইলে ভাজ্যের মধ্যে সাতশো চৌত্রিশ প্রয়োজন হবে তাহলে আমরা এখানে একবার নিলে পাই তিনশো সাতষট্টি তিনশো সাতষট্টির পর এখানে যদি বিয়োগ করি তাহলে পাই তিন দশ থেকে সাত বিয়ে করলে তিন দশ ধরেছে হাতের এক হাতে এক যাবে ছয়ের সাথে হয়ে যাবে সাত ষোলো থেকে সাত বিয়ে করলে থাকবে হচ্ছে নয় কারণ এটা ষোলো ধরে নিতে হবে ষোলো থেকে সাত বিয়ে করলে থাকবে হচ্ছে নয় এটা ষোলো ধরেছিলাম হাতে হচ্ছে এক এক যাবে তিনের সাথে চার হয়ে যাবে তো চার এ ছয় থেকে বিয়ে করলে থাকবে হচ্ছে দুই তো আরেকটা শূন্য বাকি থাকে সেটা যদি নিয়ে আসি তাহলে হয় দুই তো দুই হচ্ছে বেশ বড় সংখ্যা এটা যদি চারশো হয় তাহলে আমরা যদি এখানে সাত নিই চার সাথে আঠাশ আঠাশশো হয় তার মানে যদি চারশো যেহেতু নয় যদি নয় আট বার নিতে চাই চারশো যদি হয় তাহলে চার সাতে আটাই যদি আট বার নিতে চাই চারটা বত্রিশ বত্রিশশো কিন্তু আমাদের এখানে নেই তার মানে কাছাকাছি সংখ্যা আমাদের সাত বারই নিতে হবে যেহেতু সাতশোটি রয়েছে তাহলে সাত সাথে ঊনপঞ্চাশের নয় হাতে হলো চার সাত সাথে ঊনপঞ্চাশের নয় হাতে চার এবং সাত আর ছয় গুণ করে ছয় সাথে বিয়াল্লিশ আর চার হচ্ছে ছেচল্লিশের ছয় হাতে আবারও চার তিন সাথে একুশ আর চার হচ্ছে পঁচিশ তো এখান থেকে যদি আমরা বিয়োগ করি তাহলে দেখো এক আর এখানে থাকে হচ্ছে এটা দশ ধরেছে হাতে এক সাত তেরো থেকে সাত বিয়ে করলে ছয় তেরো থেকে যদি আমরা সাত বিয়ে করে দিই তাহলে ছয় এটা তেরো ধরেছে হাতে এক ছয় হয়ে যাবে ছয় নয় থেকে ছয় বিয়ে করলে থাকবে তিন তার মানে তিনশো একষট্টি দেখো এখানে এই কাছাকাছি একটা সংখ্যা কিন্তু আর মাত্র ছয় যদি থাকতো এই সংখ্যাটা বেশি তাহলে কিন্তু আমরা ভাগফল আট নিতে পারতাম কিন্তু এখন কিন্তু নিতে পারছি না তাহলে দেখো ভাগফলটা কত আসছে আমাদের এখানে আমাদের এই রাফ থেকে আসছে ভাগ ফল দুইশো সতেরো আর ভাগ শেষ রয়েছে তিনশো একষট্টি তার মানে এখানে একটু ভাষাগত পরিবর্তন করতে হবে আমরা এখানে লিখতে পারি ভাগ ফল দুইশো সতেরো ভাগ শেষ তিনশো একষট্টি যেহেতু এখানে 
যদি ভাগফলের অনুযায়ী যদি সবাই চাঁদা দেয় তাহলে দুইশো সতেরো টাকা করে চাঁদা দিলে সবাই যদি দেয় চাঁদা তাহলে কিন্তু আশি হাজার টাকা পূর্ণ হয় না আশি হাজার টাকা পূর্ণ না হওয়ার কত কম থাকে তিনশো একষট্টি টাকা কম থাকে তাহলে আমরা লিখতে পারি যদি যেহেতু প্রত্যেক পরিবার দুইশো সতেরো টাকা করে দেওয়ার পরেও তিনশো একষট্টি টাকা কম হয় অর্থাৎ আশি হাজার টাকা পূর্ণ হয় না তাহলে ভাষাগত দেখো ভাষাটা একটু লিখতে হবে এভাবে যেহেতু প্রত্যেক পরিবার দুইশো সতেরো টাকা করে দেওয়ার পরেও তিনশো একষট্টি টাকা কম হয় সুতরাং প্রত্যেক পরিবার দুইশো আঠারো টাকা করে দিবে বা চাঁদা দিবে দুইশো আঠারো টাকা করে দিবে এখানে মানে চাঁদা শব্দটা লিখিনি কারণ এখানে কোথাও চাঁদা শব্দটা লেখানি তাই লিখিনি তো এখানে তোমরা লিখে নিবে যে সুতরাং প্রত্যেক পরিবার দুইশো আঠারো টাকা করে দিবে তো এখানে উত্তরটা আমরা লিখতে পারি উত্তর দুইশো আঠারো টাকা এক্ষেত্রে তোমার মনে প্রশ্ন থাকতে পারে যে দুইশো আঠারো টাকা করে দিলে তো কিছু টাকা বেশি হয়ে যাবে তো কিছু কিছু টাকা যদি বেশি হয়ে যায় তাহলে সেই টাকা কি করবো তাহলে দেখো কত টাকা আসলে বেশি হয় এখানে তিনশো একষট্টি টাকা রয়েছে তিনশো একষট্টি টাকা দেওয়ার পর এই প্রত্যেক পরিবার এক টাকা করে বেশি দেওয়ার পর এখানে মাত্র এই ছয় টাকা বেশি হয় ছয় টাকা বেশি হবে সেই ছয় টাকা বেশি হলে কি করবে না করবে সেটা কিন্তু এত মাথা কমানোর কোনো প্রয়োজন নেই কারণ দুইশো সতেরো টাকা করে দেওয়ার পর যে টাকাটা কম হবে যে টাকাটা ঘাটতি থাকবে সেটা সেটা কিন্তু বেশ বড় সড়ো অঙ্ক যে তিনশো একষট্টি টাকা সেটা কিন্তু ঘাটতি সহজে পূরণ করা যাবে না সে কারণে এক আরও এক টাকা করে বাড়তি দিতে হবে যাতে করে এই আশি হাজার টাকা পূরণ হয় আশি হাজার টাকা পূরণ হওয়ার পরেও দেখা যাবে দুইশো আঠারো টাকা করে দিলে আশি হাজার টাকা পূরণ হয়েও আরও ছয় টাকা বেশি থাকবে তো সেটা কোনো ব্যাপার নয় তো কিন্তু আশি হাজার টাকা প্রয়োজন হবে সে আশি হাজার টাকা অবশ্যই উঠাতে হবে তারপরে বাকি যদি বাড়তে থাকে সেটা ভিন্ন কথা কিন্তু আশি হাজার টাকা অবশ্যই লাগবে সে কারণে এই বাংলা কথাটুকু লিখতে হবে তো আশা রাখি যে এই পর্বতে কিন্তু আমরা এই দুইটা ভাষার অঙ্ক বুঝতে পেরেছো তো আমাদের পরবর্তী পর্বগুলো দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এই পর্বটি এখানে শেষ করছি খুদা হাফিজ